সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা বায়োটেকনোলজির খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিকস আলোচনা করব টপিকসটি হচ্ছে প্রোডাকশন অফ ডিজিজ ফ্রি প্লান্টস অর্থাৎ রোগমুক্ত উদ্ভিদ কিভাবে উৎপাদন করা যায় টিস্যু কালচারের মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়াটি আমরা এখানে আজকে আলোচনা করব আশা করি এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিকস এবং টপিকসটি মনোযোগ দিয়ে শুনলে তোমরা উপকৃত হবে আমরা মূলত ডিজিজ ফ্রি প্লান্টস যেটা আছে বা রোগমুক্ত উদ্ভিদ যেটা তৈরি করা হয় সেটা হচ্ছে মেডিস্টেম বা শীর্ষস্থ ভাজক টিস্যু বা যেখানে ভাজক টিস্যু থাকে উদ্ভিদের মধ্যে সেই ধরনের ভাজক টিস্যু কালচার করে বা আবাদ করে আমরা রোগমুক্ত উদ্ভিদ পেয়ে থাকি আমরা জানি যে সিডস যেগুলো বীজ এ সুস্থ বীজ যদি হয় তাহলে তার মধ্যে কোনো ভাইরাস থাকে না নো ভাইরাস তাদের মধ্যে সাধারণত ভাইরাস অনুপস্থিত থাকে ভাইরাস গুলো সাধারণত স্থানান্তর হয়ে থাকে ভেজিটেটিভ অর্গানের মাধ্যমে যে যারা যেসব উদ্ভিদ অঙ্গজ উপায়ে যে তাদের মূল কাণ্ড পাতা বা বিভিন্ন অংশের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে থাকে সেগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইজি ট্রান্সমিশন ভাইরাসটা খুব সহজেই ট্রান্সমিশন করে থাকে বা স্থানান্তর হয়ে থাকে এছাড়া উদ্ভিদের যে শীর্ষস্থ এপিক্যাল শুট যে কাণ্ড শীর্ষ মেরিস্টেম বা ভাজক টিস্যু কাণ্ডের শীর্ষে যে ভাজক টিস্যুটা থাকে এবং ইয়াং বার্ডস যে নতুন যে মুকুল থাকে এগুলা সাধারণত সেখানে কোন ভাইরাস থাকে না এপিক্যাল শুট মেরিস্টেম এবং ইয়াং বার্ডস এগুলার থেকেই মূলত আমরা কালচার করে রোগমুক্ত উদ্ভিদ পেতে পারি এগুলা অনেক উদ্ভিদের মধ্যে এই প্রক্রিয়াটা অনুসরণ করে রোগমুক্ত উদ্ভিদ পাওয়া গেছে যেমন পটেটো আলুর মধ্যে সুগার ক্যান আখের মধ্যে বানানা কলা ইত্যাদি উদ্ভিদের মধ্যে আমরা রোগমুক্ত উদ্ভিদ বা চারা পেতে সক্ষম হয়েছি মেরিস্টেম কালচারের মাধ্যমে প্রসেস অফ মেরিস্টেম কালচার মেরিস্টেম যে আবাদ প্রক্রিয়াটা সেই ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়গুলো লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে যে এখানে উদ্ভিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্যাথোজেন বা রোগ জীবাণু থাকতে পারে এবং এই জীবাণুগুলোর মধ্যে ভাইরাস হতে পারে ব্যাকটেরিয়া ফানজাই বা ছত্রাক মাইক্রোপ্লাজমা নেমাটোড সুতা কৃমি যেগুলো বলা হয় এই ধরনের রোগ জীবাণু গুলা উদ্ভিদের মধ্যে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে থাকে আমরা বিশেষ করে ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়াকে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক এর সাহায্যে বা ফানজিসাইড ছত্রাক নাশকের সাহায্যে ছত্রাক নাশক যে কেমিক্যালস গুলা আছে এগুলা ব্যবহার করে আমরা ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়াকে প্রতিরোধ করতে পারি তবে ভাইরাস প্রতিরোধ করা বেশ কঠিন যে ভাইরাস যেটা আছে এটা সাধারণত প্রতিরোধ করা যায় না ভাইরাস উদ্ভিদের মধ্যে খুব সহজেই থেকে যায় এবং এই জন্যই আমাদের এখানে মুখ্য আলোচ্য বিষয় যে আমরা কিভাবে ভাইরাস মুক্ত ভাইরাস ফ্রি প্লান্টস পেতে পারি সেই বিষয়টা আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি এবং সেটা করা সম্ভব হচ্ছে মেডিস্টেম কালচারের মাধ্যমে বা ভাজক টিস্যু আবাদের মাধ্যমে এই কাজটা আমরা ভাইরাস মুক্ত উদ্ভিদ পেতে পারি স্টেপস অফ মেরিস্টেম কালচার যে মেরিস্টেম যে আবাদের যে ধাপ গুলো আছে এটা এখানে কয়েকটা পদ্ধতি আছে প্রথম যে পদ্ধতিটা আছে সেটাকে আমরা মেরিস্টেম কালচার মেথড বলে থাকি এটাই মূলত আমাদের মুখ্য বা প্রধান পদ্ধতি এটার ক্ষেত্রে যে ধাপ গুলো অনুসরণ করা হয়ে থাকে প্রথম ধাপটা হচ্ছে এক্সপ্লান্ট কালেকশন বা উদ্ভিদের যে অংশ থেকে বা যেখানে ভাজক টিস্যু থাকে সেই ভাজক টিস্যু গুলাকে আমরা এক্সপ্লান্ট বলে থাকি সেটা সংগ্রহ করতে হয় এবং পাশাপাশি এটাকে তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে এটার মধ্যে যদি কোনো ভাইরাস থাকে সেটাকে সেই ভাইরাসটাকে ফ্রি করার জন্য বা ভাইরাসটাকে কিল বাড়ার জন্য বা দূর করার জন্য আমরা থার্মোথেরাপি পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারি এরপরে এক্সপ্লান্ট সংগ্রহ করার পর আমরা একটা কালচার মিডিয়াম তৈরি করতে হয় সেই এক্সপ্লান্টটাকে কালচার করার জন্য বা আবাদ করার জন্য সেটাকে আমরা কালচার মিডিয়াম বলে থাকি এবং সেটা দেখা যায় যে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা আলোতে সেটাকে প্রিজার্ভ করতে হয় যাতে এখানে টিস্যু আবাদ করা যায় সেটাকে আমরা প্রিজার্ভেশন বলছি এখানে চার নাম্বার হচ্ছে যে কেমোথেরাপি যে এই যে টিস্যু পাওয়া যাবে বা ক্যালাস পাওয়া যাবে যে নতুন যে টিস্যু গুলা তৈরি হবে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে সেই টিস্যু গুলাকে আবার দেখা যায় যে কেমোথেরাপির মাধ্যমে সেগুলাকে জীবাণুমুক্ত বা ভাইরাস মুক্ত করা সম্ভব হয়ে থাকে এছাড়া আরেকটা পদ্ধতি হচ্ছে ক্যালাস কালচার মেথড এটাও পরবর্তীতে করা হয়ে থাকে ক্যালাস আবাদ পদ্ধতি আরেকটা হচ্ছে যে আরেকটা পদ্ধতি হচ্ছে ভাইরাস ইন্ডেক্সিং অর্থাৎ ভাইরাসের উপস্থিতি 
নিরূপণ করা সেটাকে আমরা ভাইরাস ইনডেক্সিং বলে থাকি এবং এর বিভিন্ন পদ্ধতি আছে তার মধ্যে একটা পদ্ধতি হচ্ছে সেপ ট্রান্সমিশন টেস্ট করা সেইটার মাধ্যমে আমরা ভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত করতে পারি বা নিরূপণ করতে পারি আমরা বলছিলাম যে মেরিস্টেম কালচারের ক্ষেত্রে প্রথম ধাপ হচ্ছে এক্সপ্লান কালেকশন যে এক্সপ্লান সংগ্রহ করা এবং এক্সপ্লান আমরা বলছিলাম যে যেটা ভাজক টিস্যু উদ্ভিদের বিভিন্ন ধরনের ভাজক টিস্যু আছে যেমন শুট টিপ কাণ্ডের শীর্ষ টিউবার স্প্রাউট যে টিউবার বা কাণ্ড যেগুলো আছে সেই কাণ্ড থেকে যে বিভিন্ন মুকুল সৃষ্টি হয় কাণ্ড মুকুল সেগুলোকে আমরা টিউবার স্প্রাউট বলে থাকি বার্ড হচ্ছে মুকুল সেটা বিভিন্ন জায়গা থেকে তৈরি হতে পারে স্প্রাউট বার্ড অফ কাটিং যে বিভিন্ন উদ্ভিদের কাটা অংশ থেকে নতুন নতুন মুকুল সৃষ্টি হয় সেগুলোকেও আমরা মেরিস্টেম হিসাবে নিতে পারি তারপরে জার্মিনেটিং সিডস অঙ্কুরিত বীজ সেই অঙ্কুরিত বীজের কাণ্ড পাতা সেগুলোকেও আমরা মেরিস্টেম টিস্যু হিসাবে নিতে পারি এগুলাকে এক্সপ্লান বলা হয়ে থাকে লেমিনার ফ্লো হচ্ছে একটা যন্ত্র যেখানে দেখা যায় যে জলীয় জলীয় বাষ্প প্রচন্ড তাপমাত্রা জলীয় বাষ্প প্রবাহিত করা হয় এই জলীয় বাষ্পের মধ্যে আমরা যদি মেরিস্টেম টিস্যু গুলাকে কিছুক্ষণ রাখি নির্দিষ্ট সময় ধরে রাখি তাহলে সেগুলা গায়ের মধ্যে বা এগুলোর ত্বকের মধ্যে যে জীবাণু থাকে সেগুলা দূর করা সম্ভব হয় আমরা মেরিস্টেম টিস্যু হিসাবে লিপ প্রাইমোডিয়া ব্যবহার করতে পারি এখানে আমরা চিত্রের মধ্যে লিপ প্রাইমোডিয়াম দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দেখা যায় যে উপরের যে শীর্ষস্থ ভাজক টিস্যু এটাকে আবৃত করে রাখে কয়েকটা পাতার মতো অংশ এই পাতা গুলাকে আমরা লিপ প্রাইমোডিয়াম বলে থাকি এখান থেকে মেরিস্টেম টিস্যু সংগ্রহ করার জন্য আমাদের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় যেমন নিডেল স্কালপেল সুই বা ছুরির মতো এই যন্ত্রগুলা প্রয়োজন হয় এবং এগুলা খুব সূক্ষ্ম ভাবে কাটতে হয় যাতে খুব বেশি টিস্যু এখানে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এগুলোকে আবার সুইটেবল লাইট বা এবং এগুলো দেখা যায় যুক্ত আলো প্রয়োগ করে এগুলাকে শুকিয়ে নিতে হয় এদের গায়ের যাতে আর্দ্রতা কম থাকে বা ভিজা কম থাকে সেই জন্য এগুলোকে উপযুক্ত আলোতে ড্রাই করে নিতে হয় এক্সপ্লান গুলাকে এবং এখানে খেয়াল করতে হবে খুব বেশি তাপমাত্রা প্রয়োগ করলে আবার টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সে টিস্যু যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই জন্য এখানে উপযুক্ত আলো প্রয়োগ করতে হয় বা আলোতে রাখতে হয় এই এক্সপ্লান গুলাকে এক্সপ্লান্টের উপরে আমরা থার্মোথেরাপি করতে হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন টিএমবির ক্ষেত্রে যেটা আছে টোবাকো মোজাইক ভাইরাস এই টোবাকো মোজাইক ভাইরাস গুলা দেখা যায় যে মেরিস্টেম টিস্যুর মধ্যে অবস্থান করে সেই ক্ষেত্রে আমরা থার্মোথেরাপির মাধ্যমে এখানে ভাইরাসের পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারি তো এই থার্মোথেরাপি করার জন্য আমাদের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ব্যবহার করতে হয় এবং নির্দিষ্ট সময় ধরে সেই তাপমাত্রাটা দিতে হয় এবং এটাকে আমরা থার্মোথেরাপি বলে থাকি এটার মাধ্যমে দেখা গেছে যে টিএমবি ভাইরাসের পরিমাণ অনেক কমি আনা সম্ভব হয়ে থাকে এগুলো এই টিএমবি ভাইরাসটা মেরিস্টেম টিস্যুর মধ্যে অবস্থান করতে পারে কালচার মিডিয়াম যে আবাদ মাধ্যমে আমরা এক্সপ্লান রাখবো সেই এক্সপ্লান রাখার জন্য একটা নির্দিষ্ট আবাদ মাধ্যম লাগবে সেটাকে এম এস মিডিয়াম মুরাশিক স্কুপ যে মিডিয়াম আছে সেই মিডিয়ামটা আমরা সাধারণত আদর্শ মিডিয়াম হিসেবে ব্যবহার করে থাকি এবং সেখানে এক্সপ্লান আবাদ করতে হয় এখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান দিতে হয় পাশাপাশি কিছু হরমোন যেমন অক্সিজেন সাইটোকাইন এগুলা প্রয়োগ করতে হয় সেগুলোর মাত্রা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান থেকে পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম পার লিটার প্রতি লিটারে পয়েন্ট ওয়ান থেকে পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম আহ অক্সিজেন বা সাইটোকাইন প্রয়োগ করতে হয় মেরিস্টেম টিপ কালচার যেটা আছে যে একেবারে শীর্ষস্থ ভাজক টিস্যু যেটা আছে সেই ভাজক টিস্যুর একেবারে শীর্ষের দেখা যায় যে ক্ষুদ্র একটা অংশকে আমরা টিপ বলে থাকি সেটা মেরিস্টেম টিপ কালচার এটা যদি আমরা করি তাহলে দেখা যায় যে সেই যে এগার মিডিয়াম আমরা ব্যবহার করব সেটা সাধারণত হার্ড হয়ে থাকে বা শক্ত একটা এগার মাধ্যম আমরা ব্যবহার করে থাকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা লিকুইড মিডিয়াম ব্যবহার করে থাকি যেমন ক্যালাসটাকে যদি আমরা কালচার করতে চাই সেই ক্যালাস বা ক্যালাস তৈরি করতে চাই তখন দেখা যায় যে লিকুইড মিডিয়াম তৈরি করতে হয় এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের এক্সপ্লান্টটা একটা ফিল্টার পেপারের উপর রাখতে হয় ফিল্টার পেপার আবাদ মাধ্যমের উপর একটা ফিল্টার পেপার রেখে সেটার উপরে আমাদের এই মেরিস্টেম টিস্যুটা রাখতে হয় এবং সেখানে ক্যালাস তৈরি হয়ে থাকে এরপরে আমরা এই যে বিষয়টা আছে এই আবাদ মাধ্যমটাকে একটা নির্দিষ্ট যন্ত্রের মধ্যে রাখতে হবে যেখানে দেখা যায় যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা থাকে আলো থাকে এই বিষয়গুলা 
এবং এই মেরিস্টেমটিভ কালচার যেগুলো আছে সেটা করার জন্য আমাদের এখানে নির্দিষ্ট আলোতে এই ইনকিউবেশন করতে হয় এটাকে ইনকিউবেশন বলা হয় থাকে কিছু কিছু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমাদের ডার্ক ইনকিউবেশন অর্থাৎ সেখানে অন্ধকারে রাখলে সেখান থেকে ক্যালাস তৈরি হয় বা নতুন টিস্যু তৈরি হয়ে থাকে যেমন এটা হচ্ছে পেলারা বুনিয়াম যে উদ্ভিদটা আছে এই উদ্ভিদের ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকে ডার্ক ইনকিউবেশন করতে হয় আলোর ক্ষেত্রে আমরা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা দিতে হয় এবং এই গ্রাজুয়ালি এই আলোর মাত্রাটা বৃদ্ধি করতে হয় যেমন প্রথম দিকে এট ফার্স্ট 100 লাক্স 100 লাক্স আলো দিতে হয় এবং 4 সপ্তাহ পরে 200 লাক্স আলো দিতে হয় যখন শুট বা কাণ্ডটা 1 সেন্টিমিটার লম্বা হয় তখন প্রায় 4000 চার নম্বর হচ্ছে কেমোথেরাপি আমাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে কেমোথেরাপি প্রয়োজন হয়ে থাকে তবে সাধারণত নো এফেক্টিভ কেমোথেরাপি अगेंस्ट ভাইরাস ভাইরাসের বিরুদ্ধে সাধারণত কোনো কার্যকর কেমোথেরাপি আমরা দেখতে পাই না সাম কেমিক্যালস ইন কালচার মিডিয়া ইনঅ্যাক্টিভেট ভাইরাস যে কিছু কিছু কেমিক্যালস আছে যাদেরকে আমরা কালচার মিডিয়াতে যদি দেই তাহলে দেখা যায় যে তারা ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে কিছু কিছু হরমোনও ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে যেমন সাইটোকাইনিন এবং আদার হরমোনস এগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইনহিবিট গ্রোথ অফ ভাইরাস অর্থাৎ তারা ভাইরাসের বৃদ্ধিটাকে রোধ করতে সক্ষম হয় তথা সীমিত ক্ষেত্রে আমরা কেমোথেরাপি প্রয়োগ করে ভাইরাসকে দূর করতে পারি বা পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারি এরপরে যেটা আছে ক্যালাস আবাদ পদ্ধতি যেটা আছে ক্যালাস কালচার মেথড যেটা আছে এটা বেশ ফ্রুটফুল একটা পদ্ধতি এবং কার্যকর পদ্ধতি যে ক্যালাস তৈরি করা হয় all cells are not infected by virus je udider joto kosh thake shei kosh er odhikangsho koshi dekha jay ba kichu kichu kosh ache jara virus dara akranto hote pare na shei khetre amra ei poddhoti ta khub bhalo bhabe proyog korte pari tmb er khetre dekha geche je 1 mm explant amra jodi explant er 1 mm ongsho nei shei khetre dekha geche je 50% virus free plants shekhan theke আহরণ করা সম্ভব বা সংগ্রহ করা সম্ভব এখানে একটা সমস্যা হচ্ছে যে জেনেটিক ভেরিয়েশন ইন ক্যালাস যে ক্যালাস থেকে যে উদ্ভিদগুলো পাওয়া যায় তার মধ্যে কিছু কিছু জেনেটিক ভেরিয়েশন বা জিনগত বৈচিত্র্য দেখা যায় এটা একটা সমস্যা মাঝে মধ্যে আমরা লক্ষ্য করে থাকি সর্বশেষ হচ্ছে ভাইরাস ইনডেক্সিং অর্থাৎ কিভাবে আমরা ভাইরাস শনাক্ত করতে পারি তার উপস্থিতি শনাক্ত করতে পারি সেটাকে আমরা ভাইরাস ইনডেক্সিং বলে থাকি টেস্ট অফ প্রেজেন্স অফ ভাইরাস Uh, test for preparing virus free stock culture from meristemtic or callus culture the callus culture theke othoba meristemtic theke jodi amra uh, virus mukto stock culture toiri korte chai je khan theke abar punorai abad korar somvob seta ke amra stock culture bole thaki seta uh, purbe sadhanto virus indexing ba virus er uposthiti porikha kore nite hoy ei virus er uposthiti porikha korar jonno bibhinno poddhoti royeche er moddhe ache self transmission test poddhoti serology টেস্ট ইএম টেস্ট এসব পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা সাধারণত ভাইরাস ইনডেক্সিং করতে পারি সেফ ট্রান্সমিশন টেস্ট যেটা আছে এই পরীক্ষাটা কিভাবে করা হয়ে থাকে যে এখানে এটা বলা হয়েছে যে একটা সেনসিটিভ বা সংবেদনশীল পদ্ধতি এবং কিন্তু এটা কমার্শিয়ালি অ্যাপ্লিকেবল অর্থাৎ বাণিজ্যিক ভাবে আমরা এই পদ্ধতিটা খুব ভালোভাবে প্রয়োগ করতে পারি এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে টেস্ট প্লান্ট অর্থাৎ যেটার মধ্যে ভাইরাস আছে এই ধরনের প্লান্টগুলোকে প্রেস্টেড বাই মর্টার পেস্টেল যে হামান দিস্তা এটা সাজ এটাকে পিষে নিতে হয় এন্ড মিক্সড উইথ বাফার সলিউশন এটা একটা বাফার দ্রবণের সাথে মিশিয়ে নিতে হয় বাফার দ্রবণটা হচ্ছে 0.1 মোল মলিকুল থেকে 1 মোল 1 সোডিয়াম ফসফেট যেটাকে বলা হয় থাকে এটা এটা বাফার দ্রবণ এটার সাথে আমাদের এই प्रयोग कर 
যে উদ্ভিদগুলো দেখাবে যে ভাইরাস আছে কি নাই এই ধরনের ইন্ডিকেটর প্লান্টস বলা হয় বা এই ধরনের সুস্থ উদ্ভিদের মধ্যে এই মিশ্রণটা কি স্প্রে করা হয় তারপরে দেখা যায় যে উদ্ভিদের মধ্যে সুস্থ উদ্ভিদের মধ্যে এই রোগটা প্রকাশ পাচ্ছে কিনা সুস্থ উদ্ভিদের মধ্যে যদি সেই ভাইরাসের জনিত রোগের সিম্পটম লক্ষ্য করা যায় তখন দেখা যাবে যে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে ভাইরাস এখানে উপস্থিত আছে আর এই সুস্থ গাছটার মধ্যে যদি কোনো লক্ষণ না প্রকাশ পায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে কোনো ভাইরাস নেই এভাবে আমরা সেট ট্রান্সমিশন টেস্ট পরীক্ষাটা করে থাকি এই ছিল মোটামুটি আমাদের আজকের আলোচনা থ্যাংকস টু রিমেন উইথ মি আমার সাথে থাকার জন্য আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আমার চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করা হয়ে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিবেন প্লিজ লাইক অ্যান্ড কমেন্ট এই বিষয়ে বা অন্য কোন যে কোনো বিষয়ে যদি তোমাদের কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন করবে আর প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব সবাইকে আজকের মতো ধন্যবাদ